Görülen lüzum üzerine lik yolu serimizin bu bölümünde diğer bölümlerden farklı olarak sansür uygulanmış ve parkur bilgilerini daha doğru anlatabilmek adına kısmi kurgu yapılmıştır. Merhaba sevgili doğa severler. Lik yolu serimizin 26. bölümünde Adrasan'dan Olimpos'a oradan da Çıralı'ya kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Bu bölüm birazcık uzun olacak. Sizlere doya doya bir lik yolu keyfi yaşatmaya kararlıyız. Mesafemiz aşağı yukarı 15 km. Bu parkurda deniz seviyesinden 726 metre rakıma çıkıp Musa Dağı'nı da açtıktan sonra yeniden deniz seviyesine ineceğiz. Tırmanacağımız yüksekliği Lilke yolunun ilk parkurlarından 800 metrelik koz ağaç, 750 metrelik alınca ve 720 metrelik bezirganla kıyaslarsak nasıl bir zorluk seviyesiyle karşılaşacağımızı az çok tahmin edebiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Lilke yolunun genelinde kaçtan sonraki parkurlar birazcık zorlaşırken demreden sonra bir tık daha zorlaşıyor. Ancak bu parkur zor diyerek sizlere de ürkütmek istemiyorum. Doğru yüründüğünde ne kadar keyifli bir parkur olduğunu göreceğiz. Parkurun tam orta noktasında bir su kaynağı var. Ancak biz bu suya bel bağlamadık ve yanımıza 3'er litre su aldık. Bu aldığımız su da bize yetti. Bu yürüyüşümüzde sizlere küçük bir sürprizimiz de var. Meşhur yabancı adam olarak da bilinen Mehmet Yaycı Bey ile beraber bu parkurun bir bölümünü yürüme imkanı bulduk. Yabancı adam derken yabancı anlamında değil tabii ki de doğa insanı, yaban hayatının insanı anlamında yabancı adam. Sabah erkenden uyanıp 6.40'da Adrasan sahilde gün doğumunu seyrettik. Güneşin kıpkızıl ışığı yüzümüze vururken fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedik. Adrasan sahilde teknelerin demirlediği iskelenin hizasında Tekne ve Yatçılar Kooperatifi Kulübesi'nin orada bir su sebili var. Sularınızı buradan tazeleyebilirsiniz. Hatta yola çıkmadan önce de buradan bol bol su içmenizi öneririm. Çok güzel ya. Aynen ne güzel bir köpek ya. Buradan yoldan devam ediyoruz. Önümüzdeki yoldan sapmadan hafif sola doğru kıvrılarak yürüyoruz. Sağımızda yeşillik dere yatağı kalacak şekilde ilerlemeye devam. Sonunda lik yıl tabelasına ulaşıyoruz. Tabelamız karşıda. Tabeladan sonra bakın şu aşağıdaki yoldan değil. Bu yoldan, bu duvara bitişik olan yoldan böyle dere yatağı sağımızda kalacak şekilde ilerliyoruz. Sağımızda yine dere yatağı ilerlemeye devam. Çok güzel bir dağmış ya. Vay sevdiriyor musun sen? Gel bakalım. Sevimli. Evet buradan bakın direkt de beyaz ok buradan sağa. Öyle. Kısa süre sonra cam seranın oradan sağa dönüş yapıyoruz. Ben bu cam seraları çok seviyorum. Özellikle içten görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Yolu takip edince birkaç evin olduğu bir bölgeye geliyoruz. Burada bu seneki lik yolu yürüyüşümüzde bize ilk defa köpek avladı. Birden kendimizi mis kokulu narenciye bahçeleri arasında yürürken buluyoruz. Yumuşacık toprak yolda adımlamaya devam. Çok güzelmiş buraları ya. Burada işaretleri takip ediyoruz. Bizi baba yaparken görmüş olduğunuz yerden sağdan devam ediyoruz. Şu 
şöyle bir dere yatağından geliyorsunuz. Ve sizi böyle bir yola getiriyor. Gideceğimiz yön sağ taraf. Bu yol ayrımları şimdi biraz kafanızı karıştırabilir. Ama oraya gidince daha kolay olduğunu göreceksiniz. Özellikle bizim gibi navigasyon kullanıyorsanız hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Nihayetinde patikaya ulaştık. Burada önceki parkurda olduğu gibi jandarmacıların koyduğu sarı tabelaları görüyoruz. Ama jandarmacıların bu tabelalarında bir tuhaflık var. Önceki parkurda olduğu gibi azalan değil artan şekilde gidiyor. Olympos 1, 2, 3, 4 gibi. Bunun mantığını ben anlamadım. Eğer siz biliyorsanız yorum bölümüne yazarsanız bize de öğretebilirsiniz. Kısa süre sonra görmüş olduğunuz gibi meşhur kaya geçişine geldik. Buraya bu kadar erken geleceğimizi ben bilmiyordum. Çok güzel bir yer. Bu kaya geçişi biraz dar. İçerisinden karşıya geçmeniz gerekiyor. Benim çantam sıkışmıştı biraz zorlanmıştım. Önümüz artık patika. Tempolu şekilde ilerliyoruz. İşaretlemeler de güzel. Biz bu yolu çok sevdik. Onur burası ilk yıl yürüdüğümüz yerlere benziyor. Bir süre sonra açık bir alanı geliyoruz. Burada da işaretleri takip edeceğiz. Yeniden harika bir orman yolundayız. Bu rotada çok güzel sandal ağaçları varmış. Ha. Abi biraz aralıklı gel istersen. Tamam. Çık. Çok güzel sandal ağaçları varmış. Evet Mehmet abi gençleri tavsiye edelim neler? Benim gibi 55-56 yaşına gelmiş, senin gibi 35 yaşına gelmiş e, bizler bunlardan keyif alıyorsak, bu güzelim doğada, temiz havada yürürken inanılmaz keyif ve zevk alıyorsak gençler hayda hayda alır diye inanıyorum. E, yeter ki kalyanın başından kalkmayı bir e, görsünler, öğrensinler, buraları bir gelsinler, bizim gibi abileri getirsin onları. İnan klavyenin başına bir daha oturmak bile istemeyecekler. Sadece bu güzellikleri paylaşmak için bizim gibi oturacaklardır diye düşünüyorum. Yürüdüğümüz bu patika bizi bir stabilize yola çıkardı. Bu yolun kenarlarında keçi boynuzu ağaçları gördük. Üzerlerinde keçi boynuzları da vardı. Gittik tabii ki de tadına baktık ama bunların zamanı biraz geçmiş. Kupkuruydu, hiç lezzetli değildi. Ama aklıma Belören köyünde bize İbrahim amcanın vermiş olduğu keçi boynuzları geldi. Onların tadını tabii ki de hiçbir zaman unutamayacağım. Bu yol boyunca keçi boynuzu ağaçlarını zaman zaman göreceğiz. Bu stabilize yol bizi geniş bir açıklığa getirdi. Bulunduğumuz bu mevkinin adı Çoban Ağalı mevki. Burada yine işaretleri takip ederek sağ taraftan devam ediyoruz. Bu harika orman patikasından hafif tatlı bir meyille tırmanmaya devam ediyoruz. Güneş yükselmeye başladı ama şanslıyız ki ormanın içerisindeyiz. Bizi hem güneşten koruyor hem de havayı serinletiyor. Müzik 
Kısa bir tırmanışın ardından dinlenmek için konulan bankların oraya geldik. Artık 202 metre rakımdayız. Burada bir süre oturduk ve mola verdik. Burada rahatsızlığımı yine dile getireceğim. Bu dinlenme alanında neler yoktu ki? Atılmış pet şişeler, konserve kutuları, naylon poşetler, yakılmış bir ateş. Yani bunu yapanların ne olduğunu buradan belki söyleyemeyeceğim ama insani özelliklerinin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Bu çöplerini yanlarında götürseler, o pet şişeleri birazcık sıkıştırıp çantalarının bir köşesine koysalar bu bir ağırlık yapmazdı. Neyse molamızı bitirdikten sonra yine yola koyuluyoruz. Burada Beydağları Olimpos Milli Parkı'nın sınırlarına giriyoruz. Tırmanışa devam. Ama söylemiş olduğum gibi dik bir rota değil. Yol sizi kendi kendine dinlendiriyor. Bak ka karşıdaki kayda işaret var bak. Bu harika orman yolunda büyük bir keyifle ilerlerken yaban araları bize musallat olmaya başladı. Bu uçan sarı böceklerle yolun bir bölümünde başımız dertte. Arıların burada yoğunlukta olmasının nedeni keçi boynuzu ağaçları. Yol boyunca siz de göreceksiniz çok sayıda keçi boynuzu ağacı var. Arılar da bu ağaçların balla meyvelerine gelip baya baya yerleşmişler. Arılar konusunda size verebileceğim tavsiye bu bölgede mümkünse mola vermemeniz. Eğer verecekseniz de molaları mümkün olduğunca kısa tutmanız. Eğer grup halinde yürüyorsanız birazcık açılarak dağılarak yürümeniz. Çünkü toplu haldeyken arılar daha çok yoğunlaşıyor. Özellikle bayan arkadaşlara tavsiyem kozmetik ürünü veya parfümleri kullanmamaları gerektiğidir. Günler öncesinden elbisenizde kalmış olsa bile bu arıları çekiyor ve size musallat olmasına neden oluyor. Çam ağaçlarının arasından ilerlerken birden karşımıza sandal ağaçları çıkıyor. Sanırım size bu parkurda sandal ağaçlarının meşhur olduğunu söylememiştim. Önümüzdeki zamanlarda bu sandal ağaçlarından bolca göreceğiz. Bir süre sonra Musa Dağı geçidine yaklaşırken eğim biraz daha artıyor. Ancak tempomuzu yavaş tutuyoruz. Nabzımızı yükseltmeye gerek yok. Tırmanışımız sürüyor. Artık tırmanışımızın sonuna yaklaştık. Zikzaklar çizerek çıkıyoruz bu yoldan. Böyle geldik. Ve bu güzel patikadan devam ediyoruz. Çok tatlı, çok güzel bir yol ya. Arkana nasıl bir yol var biliyor musun? Sandal ağaçları. Böyle çok güzel manzara. Güzel bir patika. Ya bu rota çok güzel ya. Çok sosyal bir yer. Bir güzergah. Ve çok eğlenceli. Evet şimdiden evet. dört tane yürüyüşçüyle karşılaştık. Evet. Ve tam arkanın keçi boynuzu ağacı var. Bakar mısın? Güzel bir rota ki anlatamam yani. 
çıkışları, yokuşları bile insanı fazla yormuyor. Böyle sizi otomatikman dinlendiriyor. Çıkıyorsunuz bir düzlüğe geliyorsunuz. Çıkıyorsunuz yeniden düzlük. Öyle bir rota. Harika. Tempolu bir şekilde güzel güzel tırmanıyoruz derken beni sırtımdan arı soktu. Sırt çantamla sırtım arasına girince de iğnesini batırması kaçınılmaz olmuş. Ancak ben arı sokmalarına karşı hazırlıklı gelmiştim. Yanımda ilk yardım çantasını taşıyordum. Benim bal arılarına karşı ciddi olmasa da alerjim var. Gerçi neyse ki bunlar bal arısı değil yaban arısıydı. Öncelikle arının soktuğu yere uygulanan Stelix krem taşıyorum. Baya bir faydasını gördüm. Ve hani bal arısı olur da benim boğazımdan falan sokarsa ani müdahale gerekirse antihistomenik ampul ve enjektör taşıyorum. Arazide bunları her zaman yanımda bulunduruyorum. Sokar sokmaz hemen Stilex kremi ilk yardım çantasından çıkardım ve hani sırtıma sürdük. Baya iyi geldi yani gerçekten bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum. Yani yanınızda taşıyın böyle kremleri. İlk yardım şeylerini amonyak falan taşıyabiliyorsanız amonyak taşıyın. Önemli yani bunlar ilk yardım çantası. Patikada işaretlemeler güzel. Zaten patikada kendisini belli ediyor. Tırmanışımıza devam ederken birden kendimizi sandal ağaçlarının arasında buluveriyoruz. O kadar güzel bir ortamdı ki burada fotoğraf çekilmeyi doyamadık ve sizlerle de bolca paylaşacağız. Sizlere sandal ağaçlarından biraz bahsetmek istiyorum. Sandal ağacı Fundagiller familyasından koca yemişler cinsinin bir üyesidir. Bizim bildiğimiz meyvelerini yemeye doyamadığımız koca yemiş ağacının bir akrabasıdır. Bunu dağ çiliği olarak da biliyoruz. Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında doğal olarak yetişir. Bodur sayılabilecek bir ağaçtır. Sandal ağacının meyveleri dağ çiliğinin küçüğü gibidir. Baya bir benzer ama yenilmez. Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen bu sandal ağaçlarını Hindistan'da kozmetik ve tüssü yapılan sandal ağaçlarıyla karıştırmamak gerekir. Onlar başka bir türdür. Bizdeki sandal ağaçları ahşap aksesuar yapımında kullanılır veya odun olarak yakılır. Sandal ağacı çok kalınlaşmaz. Gövdesinin rengi ve pürüzsüzlüğüyle insan derisini andırır. Kabukları çoğu ağaç gibi çatlak ve çok parçalı değildir. Bazı türleri yaşlanınca kalınlaşır ve boğmuk boğmuk olur. Kabuk değiştirmesi ise sanki bir yılanın deri değiştirmesine benzer. Alttan taze kabuk çıkarken üstteki eski kabuk soyulur. Ben bu ağacın yapraklarını da çok seviyorum. Böyle yumuşak hatlı çok sevimli yaprakları var. Zaten 4 mevsim yeşildir ve mevsimsel yaprak dökmez. Eski yapraklar görevini tamamladıktan sonra dökülür ve yenileri çıkar. Çok sevdiğim ruhlu ağaçlardan birisidir. Bu sandal ağaçlarına bol bol sarıldık. Bu ağacın çok farklı bir özelliği daha var. Gövdesinin kızarması. Yabancı adam Mehmet hocamdan öğrendiğime göre özellikle yağmur yağınca gövdesi baya baya kızarıyormuş. Yağmur altında kalmış sandal ağaçlarını en son Bodrum'un dağlarında gördüğümü hatırlıyorum. Sandal ormanlarında olmak gerçekten çok güzel. Biz bu sandal ağaçlarına doyamadık. Sıra dışı görüntüleriyle dikkat çeken sandal ağaçları adeta ormanlarımızın bir süsü. Umarım sizlere bu estetik değeri yüksek ağaçlarla ilgili doyurucu bir bilgi verebilmişimdir. Bu ormanlık bölgede bir süre daha tırmandıktan sonra karşımıza devrilmiş bir ağaç gelecek. Tabi bu devrilmiş ağacı daha sonra ortadan kaldırmazlarsa. Ya bu rota çok 
çok eğlenceli ya. Az önce bir sandal ormanından geçtik yani. Gerçekten bir sürü sandal ağacı birikmiş. Böyle çok tatlılardı ya. Kırmızı kırmızı. Ve şimdi böyle sanki bir anda coğrafya değişti gibi oldu ama. Bir anda sarılaştı ortada. Evet. Eğim burada azalıyor. Yola devam ediyoruz. Karşımıza bir süre sonra bir kamp alanı gelecek. Yani aslında burası bir düzlük. Böyle bir alana geldik. Buradan gitmemiz gereken yol sağdaki toprak yol. İşte bu yol. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Buranın manzarası çok güzel. Deniz yok ama karşıda dalların eteklerine serilmiş Adrasa'nın mahalle yerleşkesini ve Yeşilköy'ü görüyorsunuz. Evet, coğrafya kitaplardan öğrenilmiyor. İşte böyle manzaralardan bakarak öğreniliyor. Dağ, ova, vadi, sıra dağlar, koroslar, <gülüyor> her şeyi adım adım öğreniyorsun. Burada sararmış otların arasında birazcık dolaştım ve ilgimi çeken böcekleri fotoğrafladım. Bu böceklere halk arasında çeşitli isimler koymuşlar. Sizin bölgenizdeki verilen isimleri ve biliyorsanız bilimsel isimleri yazabilirseniz çok sevinirim. Toprak yol sizi derme çatma bir kulübeye çıkartıyor. Burada yiyecek içecek satışı yapılıyor. Ancak alışveriş yapmadan önce fiyatını sorsanız iyi olur. Bizim burada güzel anılarımız yok. O nedenle detaya girmiyorum ve yola devam ediyoruz. Bu derme çatma kulübeyi geçtikten sonra sağdan toprak yolu takip edip adımlıyoruz. Karşımıza taş bir kulübe daha çıkacak. Burada birkaç tane su yalağı gördük. Hortumun geldiği yerde azıcık yukarıda bu suyun kaynağı vardı. Bu bölgede azıcık işaret problemi var. İşte burada Zeynep'in göstermiş olduğu istikameti devam etmemiz gerekiyor. Kısa bir tırmanıştan sonra bu parkurun en yüksek noktası olan 726 metre rakıma ulaşıyoruz. Burası Musa Dağı'nı aşıp karşıya geçtiğimiz sırt. Evet, ee, kısa bir çıkıştan sonra Böyle bir ayrım geliyor. Bir yere sapmayacaksınız. Düz gideceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir yolda ilerliyoruz. Bu genç çam ağaçlarının arasından ilerleyen yolun sonu yine güzel bir çam ormanına çıkıyor. Burada işaretlemi ne kadar güzel. Şimdi rahat olabilirsiniz. Çünkü yolun bundan sonraki kısmında artık tırmanış yok. Hep iniş. Buralarda birkaç antik duvar kalıntısının yanından geçeceğiz. Olimpos antik kenti ufak ufak kendisini göstermeye başladı. Bu kalıntılar kentin üst yapıları. Like yolu işaretlerini takip edin. Sizi götürecek. İnişe devam. Burada devrilmiş birkaç ağaç dikkatimizi çekiyor. Bazıların üzerinden atlayarak geçiyoruz. Karşıda Tahtalı Dağı'nın muazzam manzarasıyla ilerlerken birden ormanın baya baya tahrip olmuş bir bölgesine geliyoruz. Burası Like yolunda yıldırım ormanları olarak bilinen bölgelerden birisi. Burayı ne sözlü olarak size anlatabilmemiz mümkün ne de fotoğraf ve videolarla tam anlamıyla yaşatabilmemiz. Büyük bir fırtına ormanın bu bölgesini yerli bir etmiş. Düşen yıldırımlar da bu ağaçların gövdelerini yakmış. 
Yürüyüş biraz zahmetli. Kütüklerin üzerinden atlaya atlaya gitmeniz gerekiyor. Ancak yürünecek patika gündüz gözüyle yine de belli oluyor. Burada çalılar yükselmiş, devrilmiş kütükler nedeniyle işaretleri göremeyebiliyorsunuz. Yani demem o ki buraya karanlığa kalmayın. Karanlığa kalırsanız ne işaretleri görebilirsiniz ne de patikayı doğru düzgün bulabilirsiniz. Hayretler içerisinde çevreyi izleyip ilerliyorduk. Kırılmış ağaçların arasından geçiyorsunuz. Çalıların arasından dolaşıyorsunuz. Aslında yürümesi birazcık zahmetli. Hayır böyle böyle düşür. Ya o kuyu çok güzel ama. Bir gün zaman bir gün. Vay be. Süper çıktım valla. Burası hiçbir şekilde bize eziyet gibi gelmedi. Aksine çok eğlendik ve baya baya farklı bir ortamdı. Bu yolun sonunda yine açık bir yere geliyoruz ve çam ormanına yeniden giriyoruz. Derken kendimizi birden sık bir sandal ormanının içerisinde buluyoruz. Burayı da anlatmayı kelimeler yetmiyor. Bu sık sandal ağacı ormanının derinliklerine ilerlerken ortamda baya baya kararıyordu. Her yer sandal ağacıydı. Kayıyor taşlar dikkat et. Ormanda sandal ağaçları kimi zaman üstümüzü tamamen kapatıyordu. Çok büyülü bir atmosferdi. Gündüz olmasına rağmen ormanın derinliklerine güneş ışığı ulaşamıyordu. O kadar sıktı ki tepeden güneş ışığı süzülemiyordu bile. Sık orman nedeniyle gündüz olmasına rağmen sanki gün batımında yürüyor gibiydik. Ve Onur ormanın derinliklerine doğru gider. Yavaş yavaş ufukta kaybolur. Önce bacakları, sonra çadırı ve sonra şapkası görünmez olur. Çok güzel iniyoruz ya. Hadi bakalım. Bu arada burada zemin biraz kaygan. Bir iki defa kaydık ama neyse ki düşmedik. Şu büyük kaya da çok kayıyor. Haberin olsun kenardan geç. Hayatım hepsi kayıyor ki. Şuradan mı geçtim? Hı hı. Şaka gibi ya. 
Jet gibi kayıyor kayalar. Yosun oldukları için. Bak bak bak bak bak bak. Bu ormanda yaklaşık 2 saat boyunca iniş yaptık. Umarım çekmiş olduğumuz bu fotoğraflar ve almış olduğumuz görüntüler size atmosferi biraz olsun yaşatabiliyordur. Vay be. Derken ormandan nasıl çıktığınızı anlamadan birden kendinizi Olimpos Antik Kent'in içinde buluveriyorsunuz. Artık Olimpos ören yerinin içerisindeyiz. Liki yolu tabelamıza sonunda kavuştuk. Bu tabelanın olduğu yerde sol taraftan toprak yoldan ilerlerseniz Olimpos antik kentinden çıkıp o meşhur Olimpos ağaç evlerinin olduğu yere gidersiniz. Eğer sağ tarafa dönerseniz yine Olimpos antik kentinin içerisinden geçtikten sonra denize ulaşıp sahilden çıralı istikametine gidersiniz. Buraya geldiğimizde Nerede kalacağımız hakkında bir plan yapmamıştık. Mutlaka bir yer buluruz diyorduk. Önce Olimpos'taki o ağaç evlerin oraya bakalım istedik. Olimpos bölgesine geldiğimizde burasının tam olarak bize uygun bir yer olmadığına karar verdik. Artık bilmiyorum yani belki 19-20 yaşlarında olsaydım bana hitap ederdi. Ama burası biraz Tayland'ın o hani filmlerde gördüğümüz arka sokaklarına benziyordu. Biz biraz daha aileye hitap eden Çıralı bölgesine gitmeye karar verdik. Ama biz Olimpos Antik Kenti'nden çıkmıştık ve Çıralı'ya gitmek için yine Olimpos Antik Kenti'ne girip buradaki gişelerden geçmek gerekiyor. Aynı zamanda yine bu ağaç evlerin tarafında kalıyorsanız denize girmek için de yine bu Olimpos gişelerinden karşıya geçmeniz gerekiyor ve gişelerden geçiş de ücretli. Ancak merak etmeyin müze kart geçiyor ve değişik fiyat tarifeleri var. Mesela onlu geçiş 20 liraydı. Olimpos kenti oldukça büyük. Baya bir hareketlilik var yani baya bir turist yoğunluğu var. Bu kenti buraya sıkıştırmam biraz zor olur. Bu kentle ilgili de ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Akarsuyun denize karıştığı bölgeden Olimpos gişelerinden çıktıktan sonra sahile ulaşıyoruz. Buradan Çıralı istikametine doğru yürümeye başlıyoruz. Kumsal'da Yamac'ın kenarında ilerlerken bir tane mağara dikkatimizi çekti.
Aa ne kadar serin burası. Burada bitiyor. Olimpos'tan Çaralı'ya mesafe yaklaşık 1 kilometre kadar fazla bir şey yok yani. Sonuçta bir köprüye ulaşıyoruz. Burada da Likyalı tabelasına kavuşuyoruz. Ancak buradan Çıralı Yanartaş'a gitmek istiyorsanız tabeladaki Yanartaş istikametini takip etmemenizi öneririm. Burası Ulu Pınar'a biraz yakın olsa da aslında Yanartaş için yolu baya bir uzatıyor. Bunun için Çıralı'nın merkezinden gitmeniz gerekiyor. Bu yoldan devam edip Çıralı'ya sonunda ulaşıyoruz. Çıralı'ya geldiğimizde burasının pazarı kuruluydu. Şansa bakın ki pazar günleri burada halk pazarı varmış. Fiyatlar tabii ki normal manavlara göre falan daha uygun. Biz de gittik ihtiyaçlarımızı karşıladık. Muz aldık, kavun aldık, çeşitli meyveler aldık ve sulu sulu bunları yedik. Çıralı biraz Adrasan'a benziyor. Burada market, restoran her şey var. Buraya gelir gelmez kalacak yer aradık. Çıralı'yı biraz araştırdıktan sonra kalacak yer olarak Bellerophon Camping'i tercih ettik. Sessiz, sakin ve çok temiz bir ortam vardı. Hemen çadırımızı kurduk ve yerleştik. Çadır kurma maliyetleri pansiyon maliyetlerinden çok daha uygun. Tuvaletleri ve duşları temizdi. Çadırlar bölgesinde çadırcıların faydalanabileceği prizler vardı. Aynı zamanda aydınlatmalar da mevcuttu. Bir kampçı daha ne istesin? Bellerophon Camping'deki saldırgan ama sevimli kazın da bizi kovalamasını unutamayacağım. Gel. Ha. Ha. <gülüyor> i̇şte Adrasan'dan Çıralı'ya kadar böyle ulaştık. Biz Çıralı'yı çok sevdik. Burada bir gün daha kalıp hem denizin tadını çıkardık hem de çevreyi keşfettik. Akdeniz'de karış karış her denize gireceğiz yani böyle. Aynı zamanda gece Yanartaş'a gittik ve sonsuz bitmeyen alevlerin dansını seyrettik. Arkamda görmüş olduğunuz fotoğraf bize oradan kalan çok güzel bir hatıra. Yanartaşı anlat anlat bitmez. O nedenle bu videoda anlatmaya başlamayacağım. Çünkü bu video bitmez. Gerek Yanartaşı olsun, gerekse de Olimpos Antik Kenti olsun. Bunları Likya Yolu serisi haricinde başka videolarda anlatmayı planlıyorum. Bölümü bitirmeden önce bize bu yollarda eşlik eden gönül adamı, yabancı adam Mehmet Yaycı Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Gelecek bölümde Çıralı'dan Ulu Pınar'a, oradan da Beyce'ye kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Tahmin ettiğimiz gibi rotamızı dağlara vurduk. Hedefimiz Tahtalı Dağı. Eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve tabi ki de videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız da mutlu oluruz. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Duayla kalın.